அன்பு தமிழிஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கு வணக்கங்கள் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு நாடு நாடா மாறுறதுக்கு முன்னாடி ஐநூத்தி அறுபத்தி மூணு சமஸ்தானங்களாக இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல இத்தனை சமஸ்தானங்கள் ஒன்றிணைந்து தான் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு நாடு உருவாகிறது இப்போ ஜம்மு காஷ்மீர் அப்படிங்கிறத ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக் அப்படிங்கிற இரண்டு யூனியன் பகுதிகளாக இந்திய அரசாங்கம் பிரித்திருக்கிறது இதை எதிர்த்து பாகிஸ்தான் இப்போ என்னெல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க இந்தியாவின் தூதரகங்களை வெளியில் அனுப்புறது இந்தியாவின் தூதரகங்கள் இனிமேல் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க வாகா எல்லையை மூடி விடுவதாக அறிவித்து விட்டார்கள் அதே மாதிரி ஃப்ளைட் எதுவுமே நீ பாகிஸ்தான் மேலே பார்க்கக்கூடாது இந்தியா ஃப்ளைட் எதுவுமே பார்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிற தடை விதிச்சிருக்காங்க இப்படி பலதரப்பட்ட தடைகளும் பலதரப்பட்ட இன்டர்நேஷனல் இஷ்யூவாக இதை மாத்திரைக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு அப்டேட் கூடிய சீக்கிரம் தமிழ் போக்ஷம் சார்பாக பார்க்கலாம் கடந்த நான்கு பதிவுகளாக இதை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆனால் இந்த பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூனியன் பிரதேசங்கள்னா என்ன இந்தியா சுதந்திரம் அடையும் போதே இந்த யூனியன் பிரதேசங்கள் உருவாக்கப்பட்டு விட்டனவா இந்தியா யூனியன் பிரதேசங்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆட்சி முறை யார்கிட்ட இந்த சட்டத்திட்டங்கள் எல்லாமே இருக்கு யூனியன் பிரதேசத்துக்கு இருக்கும் சில சட்டத்திட்டங்கள் என்ன இப்படி யூனியன் பிரதேசத்தை பற்றி முழுவதுமாக தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ்லையும் நிறைய விதமான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு எதையுமே ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ஸோ பார்த்துடலாம் தில்லிக்கே நீ ராஜாவா அப்படின்னு கேட்பாங்க அதாவது தில்லி தான் ரொம்ப பெருசு அதில் இருக்கிற ராஜா தான் உண்மையிலேயே மிகப்பெரியவர் அப்படிங்கிற ஒரு கூச்சு ஆனால் இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க கெஜ்ரிவால் அப்படிங்கிறவர் ஆம் ஆத்மியை சேர்ந்த ஒரு முதலமைச்சர் தான் இப்போ கெஜ்ரிவால் டில்லியை ஆண்டு கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு சொன்னாலும் அவரே இரண்டு வருடத்திற்கு முன்னாடிலாம் ஒரு கேஸை கொண்டு வழக்கு வழக்கை கொண்டு நீதிமன்றத்தில் கொண்டு போடுறார் என்னடா அப்படின்னு கேட்டால் என் வேலையை கரெக்டாக செய்ய விட மாட்டுக்காங்க துணை நிலை ஆளுநர் இப்படி அந்த கேஸை போடுறாரு இந்த கேஸில் அடுத்ததாக ஒரு தீர்ப்பு வருகிறது முதலமைச்சர் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற நிர்வாகி முதலமைச்சருக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமே தவிர இந்த மத்திய அரசு தீர்மானிக்கும் துணை நிலை ஆளுநருக்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு தீர்ப்பு வந்தாலும் மறுபடியும் இந்த கெஜ்ரிவால் அப்படிங்கிறவர் போராடி கொண்டே இருக்கிறார் இது ஒரு பக்கம் அப்படியே இருக்கட்டும் புதுச்சேரிக்கு நீங்கள் வாங்க புதுச்சேரியில் கிரண்பேடி அப்படிங்கிறவரை பற்றியே ரொம்ப பேர் அங்கே இருக்கிற முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அவர்களாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி அமைச்சர்களாக இருக்கட்டும் எப்போதுமே ஏதாவது சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க எந்த ஒரு விஷயம் நடந்தாலும் இந்த துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய செயல்திறனை இங்கே காண்பிக்கிறார்கள் இது சரி கிடையாது எங்களுக்கு நீங்கள் சுதந்திரமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ இந்த துணைநிலை ஆளுநர் அப்படிங்கிறவருக்கு தான் இங்கே பவர் கூடுதலாக முதலமைச்சர் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு பவர் இல்லையா இதுதான் எல்லார் மனதிலுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி யூனியன் பிரதேசங்களாக ஏன் மாற்றப்படுகின்றன இது அடுத்த கேள்வி வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஒரு வீடை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க மனசில் அப்படியே கொண்டு வாங்க ஒரு வீடு அப்படிங்கிறது நான்கு சுற்றுச்சுவர்கள் இருக்குது ரொம்ப பெரிய வீடு ஆனால் நான்கு சுற்றுச்சுவர்கள் இருக்குது அதுக்கு நடுவில் ரூம்ஸே கிடையாது எந்த ஒரு ரூமும் இப்போ ஸ்டடி ரூமாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி பூஜை ரூமாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி பாத்ரூம் வாஷ்ரூம் எது வேணாலும் இருக்கட்டும் அப்படி ரூம் டிவைடே கிடையாது எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருக்குது இப்படி இருக்கும்போது அந்த ரூமை அந்த வீடை நம்மளால் மேனேஜ் பண்ண முடியுமா படிச்சுட்டு இருக்கிறவன் புக்கை எங்கே வேணாலும் கொண்டு வைப்பான் விளையாடக்கூடிய பிள்ளைகள் எங்கே போய் வேணாலும் விளையாடும் ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இயலாத ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி தான் இந்த ஐநூற்றி அறுபத்தி மூணு சமஸ்தானங்கள் இந்திய ஒரு நாடாக மாறும்போது இந்தியாவுக்கு இதை எப்படியாவது பிரிக்க வேண்டும் பிரித்தால் தான் அந்த பிரித்த பிறகு அவங்களுக்கு அந்த சட்டத்திட்டங்கள் இல்லாட்டி அவங்களுக்கு அந்த ஆட்சியை கொடுக்க வேண்டும் இதன் காரணமாகத்தான் மத்திய அரசாங்கம் மாநில அரசாங்கம் அப்படிங்கிற இரண்டு அரசாங்கங்கள் கொண்டு வரப்பட்டன மாநில அரசாங்கம் அப்படின்னு சொல்லும்போது மறுபடியும் அதை ஸ்டேட்டாக டிவைட் பண்ணி ஸ்டேட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வார்டு பஞ்சாயத்து இப்படிலாம் சொல்லி அவங்க டிவைட் பண்ணி டிவைட் பண்ணி அதாவது அதிகாரத்தை அவங்களுக்கு அவங்க கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இந்த அதிகாரம் அப்படிங்கிறது பங்கிட்டு கொடுக்கப்பட்டு விட்டது எனவே இவங்களுக்கு இதை கவர்ன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி இப்படித்தான் இந்த யூனியன் பிரதேசங்களும் பிறக்கின்றன யூனியன் பிரதேசங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்தியாவில் இப்போது ஏழு பிரதேசங்கள் யூனியன் பிரதேசங்கள் இருந்தது இப்போ ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக்கையும் சேர்த்து ஒன்பது யூனியன் பிரதேசங்களாக மாறுகின்றன அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலேயே இந்த யூனியன் பிரதேசங்கள் வந்து விட்டனவா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது இங்கே தான் பிரச்சனையே இருக்கு இப்போ பார்க்குற யூனியன் பிரதேசங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலிருந்து வந்தவை கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு இப்படி பலதரப்பட்ட காலகட்டங்களில் ஒவ்வொரு இடங்களும் யூனியன் பிரதேசங்களாக
திரிபுரா மணிப்பூர் அப்படிங்கிறவங்க மாநிலங்களாக மாற்றப்படுகின்றன சோ இந்த இமாச்சல பிரதேசம் திரிபுரா மணிப்பூர் அப்படிங்கறத நம்ம மாநிலங்களாக மாற்றிவிட்டோம் அடுத்ததா டெல்லி அப்படிங்கறத தேசிய தலைநகரமாக நாம் மாற்றிவிட்டோம் இதுதான் அப்போ இருந்த ஒரு யூனியன் பிரதேசம் அதன் பிறகு என்னெல்லாம் நடக்குது இதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப இருக்கிற யூனியன் பிரதேசங்கள் யாவை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் சண்டிகர் தத்ரா அண்ட் நாகர் ஹவேலி டாமன் அண்ட் தயு டெல்லி மற்றும் லட்சத்தீவுகள் புதுச்சேரி ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக் இதுல புதுச்சேரி டெல்லி இந்த இரண்டு யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு மட்டும்தான் சட்டமன்றங்கள் இருக்கின்றன என்னடா சட்டமன்றங்கள் சொல்றியே முதலமைச்சர் சொல்றியே அப்படிங்கலாம் எலெக்ஷன் நடக்குமா எலெக்ஷன் நடக்குங்க டெல்லியிலும் எலெக்ஷன் நடக்கும் புதுச்சேரியிலையும் எலெக்ஷன் நடக்கும் ஆனால் மீதம் இருக்கும் யூனியன் பிரதேசங்களில் எலெக்ஷன் நடக்காது ஸோ இந்த யூனியன் பிரதேசங்கள் யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் நேரடியாக வருகிறது மத்திய அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் நேரடியாக வருகிறது மத்திய அரசாங்கத்தின் குடியரசுத் தலைவர் இருக்கார் பாருங்க அவர் நியமிக்கும் துணை நிலை ஆளுநர்கள் தான் இங்கே முக்கியத்துவம் பெறுபவர்களாக இருக்கிறார்கள் இதற்காகத்தான் நான் முதல்ல சொன்ன பாயிண்டை மறுபடியும் நீங்கள் நினைச்சு பாருங்க இந்த நாராயணசாமி அவர்களுக்கும் இந்த கெஜ்ரிவால் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருப்பவர்கள் துணைநிலை ஆளுநர்கள் தான் மீதம் இருக்கும் இந்த அஞ்சு யூனியன் பிரதேசங்கள் இருக்கு பாருங்க அவைகளுக்கு நிர்வாகிகளை மட்டுமே நியமிப்பார் குடியரசுத் தலைவர் அந்த நிர்வாகிகள் அதை நிர்வாகித்துக் கொள்வார்கள் சோ இந்த யூனியன் பிரதேசங்கள் எதன் அடிப்படையில் பிரிக்கப்படுகின்றன இதுதான் எல்லார் மனசுலயுமே இருக்கிற கேள்வி எதை எதை யூனியன் பிரதேசங்களாக மாத்தி இருக்கிறாங்களோ இதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கா முதல் காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதனுடைய சுற்று அளவு அப்படின்னு சொல்லலாங்க யூனியன் பிரதேசங்களின் சுற்று அளவு சாதாரண மாநிலத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதை ரொம்ப கம்மியா இருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு சண்டிகர் அப்படிங்கிற ஒரு யூனியன் பிரதேசத்தை எடுத்துட்டீங்கன்னா சென்னையின் ஒன்றில் அதாவது பத்தில் ஒரு பங்கு தான் இந்த சண்டிகர் அப்படிங்கிற நிலப்பரப்பு ஸோ அவ்வளோ சின்னதாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த மாதிரி நிக்கோபார் தீவுகள் தான் இந்த யூனியன் பிரதேசங்களே ரொம்ப பெரிய ஒரு தீவு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அங்கே வாழ்கிற மக்களின் எண்ணிக்கை ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் டில்லியை தவிர ஏன்னா டில்லியில் ரொம்ப பெரிய அளவில் மக்கள் இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் தேசிய தலைநகரம் அப்படிங்கிற ஒரு யூனியன் பிரதேசமாக மாற்றிவிட்டோம் ஸோ நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிடுச்சு நிலப்பரப்பு மற்றும் மக்களின் தொகை இதை வச்சு நம்ம யூனியன் பிரதேசமாக மாற்றுகிறோம் அப்படின்னா அந்தவன் நிக்கோபார் தீவில் கொஞ்சம் மக்கள் அதிகமாக இருந்தாங்களே அதையே நீங்கள் மாநிலமாக மாற்றவில்லை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இந்த அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு அப்படிங்கிறது சாதாரணமாக இருக்கிற மாநிலங்களில் இருந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருந்தது ஸோ வேறொரு மாநிலத்தை ஒட்டி இந்த ஒரு மாநிலமாக மாற்றி அதை நிர்வாகம் செய்வது அப்படிங்கிறது இயலாத ஒரு விஷயமாக இருந்த ஒரு காரணத்தினால் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவை ஒரு யூனியன் பிரதேசமாக மாற்றிவிட்டார்கள் ஏன் கிட்டக்கிட்ட மாநிலங்கள் வந்தது இப்போ தமிழகம் கேரளா இருக்குன்னா இந்த இரண்டு மாநிலத்துக்கு இடையவே ஒரு எல்லை இருக்கு அங்கே வந்து காவல்துறை அதிகாரிகள் இருக்காங்க அதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு சட்டத்திட்டங்கள்லாம் இருக்கு ஸோ இந்த இரண்டு மாநிலங்களும் வேறு வேறு மாநிலங்களின் சட்டங்களை மதித்து செயல்பட வேண்டும் ஆனால் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவில் நம்ம அப்படி ஒரு கிட்ட மாநிலமே கிடையாது நேரடியாக அவங்களுடைய கண்ட்ரோல் யார்கிட்ட இருக்கு மத்திய அரசாங்கத்திட இருக்கு அவங்க தான் இதுக்கு தேவையான சட்டத்திட்டங்கள் காவல்துறை எல்லாரையுமே தீர்மானிப்பது யார் மத்திய அரசாங்கம் தான் டில்லி எடுத்துக்கோங்க கெஜ்ரிவால் சொல்றது என்ன இங்க இருக்கிற காவல்துறையை என் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் அப்படின்னு அவர் சொன்னாலும் இப்போதும் அந்த கட்டுப்பாடு யாருடைய கையில் தான் இருக்கு மத்திய அரசாங்கத்தின் கையில் தான் இருக்கு இதுதான் இந்த யூனியன் பிரதேசங்களாக பிரிப்பதற்கான காரணம் முதல் தர காரணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த கட்ட காரணம் அப்படிங்கிறது அங்க இருக்கிற கலாச்சாரம் சோ இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் அடைஞ்சிருச்சு நான் சொன்ன ஐநூத்தி அறுபத்தி மூணு சமஸ்தானங்களும் இந்தியாவுடன் ஒன்று சேர்ந்தன ஆனா அந்த நேரத்திலையும் இந்தியாவின் சில பகுதிகள் சில நாடுகளின் காலனி ஆதிக்கத்தில் உட்பட்டு இருந்தன இந்த காலனி ஆதிக்கம் அப்படின்னு சொல்லும்போது போர்த்தி நிலப்பரப்புகள் <laughs> நிலப்பரப்பு மக்கள் தொகை கலாச்சாரம் இதை பொறுத்து தான் இது ஒவ்வொரு பிரதேசம் இது ஒரு மாநிலம் இது ஒரு யூனியன் பிரதேசம் அப்படின்னு அறியப்படுகின்றன இந்த சண்டிகர் அப்படிங்கிறது தான் இரண்டு மாநிலத்தின் தலைநகரமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இது ரொம்ப பெரிய வியப்பான ஒரு ஹிஸ்டரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல நமக்கு சுதந்திரம் கிடைக்குது சுதந்திரம் கிடைக்கும் போது பஞ்சாப் அப்படிங்கிற ஒரு மாகாணம் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்னு பாகிஸ்தானுக்கு இன்னொன்னு இந்தியாவுக்கு இதை பிரிச்சு எடுக்கும் போது லாகூர் யாருக்கு போயிருச்சு பாகிஸ்தானுக்கு போயிருச்சு ஸோ இப்ப இருக்கிற இந்தியாவில் இருக்கிற பஞ்சாபுக்கு அடுத்ததா ஒரு தலைநகரம் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி வேறொரு தலைநகரத்தை தேடி செல்லும் போதுதான் சண்டிகர் அப்படிங்கிறத அவங்க வைக்கிறாங்க ஸோ சண்டிகர் அப்படிங்கிறத அவங்க தலைநகரமாக வைத்த பிறகு மறுபடியும் இந்த பஞ்சாப் ஆயிரத்தி
ஸோ இது ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக இருப்பதால் சண்டிகர் அப்படிங்கிறத யூனியன் பிரதேசமாக நாங்கள் அறிவித்து விடுகிறோம் இரண்டு மாநிலங்களும் இங்கே சொந்தம் கொண்டாடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவிப்பை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் கொடுக்கிறார்கள் இதன் வழியாகத்தான் இந்த சண்டிகர் அப்படிங்கிற ஒரு யூனியன் பிரதேசம் பிறந்தது அடுத்ததான் இந்த புதுச்சேரி அப்படிங்கிற யூனியன் பிரதேசம் பிறந்த கதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டுல தான் புதுச்சேரி அப்படிங்கிறது இந்தியாவிற்கு கொடுக்கப்படுகிறது பிரெஞ்சு காலனி ஆதிக்கத்தில் இருந்து இந்தியாவிற்கு கொடுக்கப்படுகிறது பல்வேறுமான தலைவர்களின் கோரிக்கைகள் எல்லாமே நிறைவேற்றப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கில் கிடைத்த புதுச்சேரி அப்படிங்கிற இடத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாவது வருடம் தான் நம்ம யூனியன் பிரதேசமாக அறிவிக்கிறோம் இப்படி ஒவ்வொரு காலகட்டம் இருக்குங்க இந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இப்போ யூனியன் பிரதேசமாக இருந்தாலும் அடுத்ததாக அது ஏதாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு மாநிலங்களாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னா இந்த மாநில அரசாங்கத்திற்கும் மத்திய அரசாங்கத்திற்கும் எந்த மாதிரியான பவர் இருக்கு இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடணும் ஏன் இப்போ டெல்லி அப்படிங்கிறது புதுடெல்லி அப்படிங்கிறது எனக்கு மாநில அந்தஸ்தை தாருங்கள் அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்க புதுச்சேரி அப்படிங்கிறவங்க எனக்கு மாநில அந்தஸ்து தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருக்காங்கன்னா அதுக்குள்ள பவர் தான் ஸோ அந்த பவரை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் மத்திய அரசாங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் தொண்ணூத்தி துறைகள் மத்திய அரசாங்கத்தின் நேரடி கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது சட்டம் இயற்றுதல் அணுசக்தி சாலை மேம்பாட்டு திட்டம் இதெல்லாம் யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது மத்திய அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது மாற்றப்படுகிறது பொது பிரிவு அப்படின்னு சொல்லும் மத்திய அரசாங்கமும் மாநில அரசாங்கமும் சேர்ந்து சில விஷயங்களை சில துறைகளை மேம்படுத்தும் அதுதான் பொதுத்துறை அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு பட்டியலின் கீழ் தான் இந்த கல்வியும் விளையாட்டும் வரும்போது மாநிலத்தின் துறைகள் அறுபத்தி நாளாக குறைக்கப்படுகின்றன அடுத்ததா பொது பட்டியல் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதில் எத்தனை துறைகள் இருந்தன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாற்பத்தி துறைகள் இருந்தன இந்த நாற்பத்தி துறைகள் பிளஸ் இரண்டு துறைகள் கல்வி மற்றும் விளையாட்டு இரண்டையும் சேர்த்து இப்போது நாற்பத்தி ஒன்பது துறைகளாக பொது பட்டியலில் இருக்கின்றன சோ ஒரு யூனியன் பிரதேசம் ஒரு மாநிலமாக மாற்றப்பட்டால் அவர்கள் கீழ் அறுபத்தி துறைகள் வரும் இந்த அறுபத்தி துறைகளை வைத்து அந்த மாநிலத்தை அவர்கள் மேம்படுத்தலாம் அவங்களுக்குன்னு ஒரு சட்டமன்றம் வரும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு முதலமைச்சர் வருவாங்க அவங்களுக்கு தேவையான சட்ட திட்டங்களை அவர்களே தீர்மானித்துக் கொள்வார்கள் அடுத்ததா பாடத்திட்டம் கல்வி பாடத்திட்டம் கூட அவங்களுக்கு நினைச்சு அவங்களே செஞ்சுக்கலாம் ஸ்டேட் போர்டு எல்லாம் சொல்றோம்ல புதுச்சேரிக்கு ஸ்டேட் போர்டு கிடையாது தமிழக பாடத்திட்டத்தை தான் அவங்களும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை ஒரு யூனியன் பிரதேசமாக இருந்து மாநிலங்களாக மாறும் ஒரு பிரதேசம் அடையும் ஒரு மாநிலம் அடையும் இதற்காகத்தான் மாநில அந்தஸ்தை பல யூனியன் பிரதேசங்களும் கோரிக்கொண்டிருக்கின்றன கோவா அப்படிங்கிறது ஒரு யூனியன் பிரதேசமாக மாற வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருந்துச்சு ஆனா பல வாக்கெடுப்புக்கு பிறகு பல்வேறு விதமான அரசலுக்கு பிறகு தான் கோவா அப்படிங்கிறது ஒரு தனி மாநிலமாக இப்போது மாற்றப்பட்டிருக்கிறது இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் இருப்பதனால தான் ஜம்மு காஷ்மீர் அப்படிங்கிறது இப்போ யூனியன் பிரதேசமாக இருப்பதை மாநிலங்களாக மாற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கை மிக விரைவில் வரும் அப்படி வரும்போது ஜம்மு காஷ்மீர் ஒரு மாநிலமாக மாற்றப்பட்டு அங்கே யாருக்கு தேவையான அரசாங்கம் அமையும் மத்திய அரசாங்கத்துக்கு தேவையான ஒரு அரசாங்கம் அமையும் போது அது மாநில பவர் அப்படிங்கிற முழு பவரும் முழு சக்தியும் அதற்கு கொடுக்கப்படும் இது எப்ப நடக்கும் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியாது எனவே உங்களுக்கு இருந்த மிக முக்கியமான ஒரு கன்ஃபியூஷன் தீர்ந்திருக்கும் யூனியன் பிரதேசம்னா என்ன மாநிலம்னா என்ன ஏன் யூனியன் பிரதேசங்கள் பிரிக்கப்பட்டன மாநிலங்களுக்கான சக்திகள் என்ன யூனியன் பிரதேசத்துக்கான சக்திகள் என்ன இது புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தா வேறு சில நண்பர்கள் இதே மாதிரி கன்ஃபியூஷன் இருப்பாங்க இல்லாட்டி நிறைய பேர் இந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு எல்லாம் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இதை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க நிறைய உண்மையான சில விஷயங்கள் இதில் இருக்கு அவங்களுக்கு தேவையான நிறைய விதமான பாயிண்ட்ஸ் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இதை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களும் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் பட்சத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்ஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தோழிகள் தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக தமிழ் பட்சத்திலேருந்து என்ன வேணும் எந்த மாதிரி அப்டேட் வேணும் அப்படிங்கிறது கீழே கருத்துக்களாக தெரிவியுங்கள் நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்